暗恋多年的女生老师和曾经做过羞羞事情的女生，突然有一天你们得住在同一个屋檐下，这是个啥滋味啊？废话不多说，直接切入我们今天的故事。藤井夏生是个高中狗，心里一直暗戳戳的喜欢着菊央菜老师。然后他从哥们那听说老师名花有主了，哥们儿劝夏生别再死心眼了。老师和学生谈恋爱那是没戏，同学之间才是绝配。这一天，同学优米搞了个联谊会，夏生发现菊六一一个人闷闷不乐，他走过去跟刘一聊了起来。刘一直说他不擅长社交，对联谊这一套也不来电，而且这也是夏生头一遭来这种场合。他以前可是个傻不愣登的四眼仔，现在这身打扮都是他哥们量身定做的。他也把眼镜换成了隐形眼镜，可能是酒喝多了。夏生突然在刘一身上看到了老师的影子，一慌他就找借口溜。这时刘一突然说话了，他提出两人溜出场，夏生一口答应了。两人刚走出会场，刘一就请夏生帮了个忙。他带着夏生来到了他家，打开门邀请夏生进去。他说今天家里没人，想和夏生深入了解一下。夏生不懂为啥他会选他，刘一却说他谁都不中意。也不想找男朋友，但他不愿意一直被当成小孩，想尝试一下变成大人的滋味。夏生就答应了。可等到一切都结束了，刘玉发现自己并没啥不同。他跟夏生约定，这事儿就当没发生过。夏生跟他的哥们文哉倾诉了这事儿，有点后悔了呗。心里毕竟还挂念着菊阳菜老师。文哉可没当回事儿，他觉得夏生跟老师那是痴人说梦，喜欢再多那也是白搭。夏生闷头闷脑的上了天台，这地儿经常能见到杨菜，他怎么求杨菜倾吐苦水？杨菜总是笑着说他还小，根本不懂大人的烦恼。这天午休。夏生又上天台了，就撞见了杨彩。他担忧地问他怎么了，杨彩说看电视剧看哭了。夏生在他眼里始终是个小屁孩，可这回夏生不想再怂了，他拼了老命也要说出心里话，结果却被一串手机铃声给打断了。夏生最后还是没能吐出那口气。回家后躺在床上，脑海里或是杨彩或是刘毅的身影。就在他快要进入梦乡的时候，老爸突然闯进房间，说有个大事告诉他，他要结婚了，而且他们马上就要到了。门一开，一个跟老爸年纪相当的女人出现了，而他的女儿竟然是菊杨彩和菊六一。杨彩看起来。超兴奋，夏生那叫一个措手不及啊！自己的心上人变成了姐姐，联谊会上的刘毅也成了自家妹妹。那晚上的事一想起来，夏生感觉尴尬万分。杨才好奇他俩以前认不认识，刘毅二话不说就来了个不认识。闲聊几句之后，夏生就好奇他们的父母是怎么认识的。对方坦白，他的前夫抛下了他们俩，他本来打算再也不信任男人了，但夏生他爸真心确实让他动心了。夏生没想到这种老实表白居然能打动人。杨才超喜欢喝啤酒，可惜夏生还没到法定年龄。等夏生上完厕所出来，发现刘毅怎么。外等了好一会儿，他也没料到会有这一档的事虽然有点勉强，但他并不反对他们再婚。自打父母离异，他妈就没好过。可自从遇到夏生吧，他妈的脸上就绽放了笑容。他不愿意因为点小事搅黄他妈的幸福。听完刘毅的想法，夏生也支持他爸再婚了。尽管他爸说没忘记过去的妈妈，但他已经搞定了套二手房，准备下周搬家。夏生去了文哉家，事情变得复杂起来。夏生原来想搞师生恋，现在他们成了一家人，看来只能放手了。老师现在成了姐姐，喜欢的人成了家里人，口上说放手容。跟喜欢的人一起住，难免心里有波澜。看着昏醉倒的杨彩，他差点喊出声来叫醒他，但心里突然冒出个疯狂的念头，他想吻她来结束这一切，结果却被突然出现的刘一给打断了。他赶紧把杨彩踹到地上，然后又将杨彩拖到了房间门口。刘一并没有责怪夏生，因为他觉得天真的杨彩也有不对的地方。当夏生第二天醒来时，已经是早上八点十二，他不止迟到了，头发还翘得厉害。夏生听到朋友说二班转了个新生，那个转校生长得很不错，他们三个都记得他，是上次联谊会上。见过的刘一看到夏生了，走过去跟夏生说早上好。夏生赶紧捂住他的嘴，因为刘一原来的学校离他们现在住的地方太远了，所以他就转到了夏生这个学校。他们俩以前互相坦诚相对过，夏生不知道该怎么向同学们解释他们的关系。他们曾经都彼此深入了解过，现在却成了兄妹。关于他们了解过对方的事儿，肯定得保密。至于他们现在是兄妹的身份，夏生觉得没必要特地告诉同学。即使父母结婚了，他们的姓氏也没变。如果同学们知道他们住在一起，可能会引起不必要的猜疑。刘一觉得这都不。不重要，反正他也不会到处宣扬他家里的事。刘一误会了夏生的意思，以为他不想在学校和他说话。夏生其实没那个意思，但刘一却这么理解了。夏生在走廊被杨菜叫住了，杨菜其实是让刘一去叫夏生起床的，结果刘一只叫了一声。夏生的头发虽然翘得很厉害，但杨菜觉得挺萌的。夏生跟杨菜说，他觉得不公开他们的姐弟关系也可以，夏生自己是挺介意的，但杨菜似乎一点也不在乎。夏生问他昨晚发生了什么，杨菜脸一下子红了，他以为他们俩昨晚接吻了呢。夏生连忙否认，但事实并不像他想。想的那样，杨彩已经喝多了，也亲过他的女性朋友，他以为自己又做了傻事儿。杨彩说以后会小心的，如果真的给夏生添麻烦了，他表示歉意。中午休息的时候，发现刘一一个人坐着，夏生就走过去和他聊天。早晨的时候围着刘一的人可多了，但到了吃饭的时候，他却一个人。想起早上大家热情的介
只是不太会说话而已。加上小帮刘一改善不善交际的性格，他打算给刘一来个特别训练。他装成刘一的女同学，问刘一平常喜欢干嘛。结果夏生被刘一当成了个娘炮，他哭笑不得，又重复了那个问题。刘一说他平时喜欢看书，至于读的是什么书，他觉得夏生不会懂。聊天时要带着微笑，有问有答。夏生分享了自己喜欢的书，但刘一却笑着一顿嘲笑。聊天时要多说点让对方开心的话，就像夜总会的工作人员一样。如果夏生是顾客的话，刘一就是陪伴的小姐。他们开始玩起了角色扮演的游戏。同学们看到笑出声来，女同学们还是想和刘一成为朋友。刘一真的害羞也不是不可能的。看到孤僻的刘一，终于交到了朋友，夏生也松了口气。夏生走进浴室，刘一正在里面读书。虽然他们以前坦诚相见过，但在这个场合，夏生还是觉得有点不好意思。刘一对夏生说了声谢谢。夏生心想，等一下他过来可能会更好。但刘一却邀请他一起洗澡。他打算问问刘一昨晚的事。在刘一眼里，夏生就像个泰迪熊。可今天的夏生让他刮目相看。刘一以为夏生是来安慰姐姐的，但夏生对发生的事一无所知。看夏生一头雾水，刘一也就不准备多说了。他们的父母今天要去领证，晚上他们打算去外面吃个饭。杨才主动提出晚上来做饭。夏生对晚饭挺期待的，晚上的饭菜真是丰盛，这是杨才和刘一合力做出来的。不过真正好吃的都是刘一做的。杨才接了一个电话，他出去已经好一会儿了。夏生坐在门口，杨才看起来心情很不好。门外的人还在按门铃，刘一听见了门铃声，门外的是他们的父母。夏生很担心杨才，但他就是不敢告诉他发生了什么。他心爱的人和男朋友闹矛盾了，这让夏生感到心里不是滋味。放学后，夏生去了文哉打工的咖啡店。文哉最后猜到了夏生来的原因，要么是因为姐姐的事，要么就是因为妹妹的事。夏生在想杨才恋爱是否幸福，但姐姐的感情问题自己也不该干涉。老板给了夏生一个建议，直接上去给那男的两巴掌，然后报警，这样能快速攻略。虽然老板是成年人，但他给的主意实在是……夏生知道自己之所以不舒服，是因为嫉妒。文哉也每天都在跟这种复杂心较劲他心里同样有人了，而且不止一个呢。像昨天来咖啡店的可爱的小三，还有那个男朋友没工作靠陪酒的漂亮女生，还有遭受老公家暴那位漂亮太太，这些人文哉都挺中意的。文哉偷听到小三跟男人的对话，小三问那男的以后怎么办？男的说他会离婚，但得给他点时间。小三显得有些急了，他觉得那男的没把他们的未来放在心上。就在这时，男人的老婆突然冒出来了，原配和小三在那推推攘攘的，然后现场就乱成一锅粥了。一场闹剧后，夏生感觉心情也舒坦了点。这时候文哉看了昨天那个小三，没想到他竟然是杨彩。夏生一时间有点接受不了，他喜欢的人居然会是别人的小三。夏生走进杨彩的房间，他打算跟杨彩好好聊聊。夏生问的挺直接的，他觉得杨彩在搅和别人的家庭。杨彩说他只是跟一个男性朋友在一起而已。夏生把文在那儿听到的话复述了一遍，接下来是一阵沉默。杨彩倒是挺大方，直接承认了。杨彩说这就是所谓的成人的世界，他没打算跟夏生多解释什么。本想推夏生出门，但夏生突然吻了上去。杨彩闭上眼，他把夏生推开，然后给了夏生一个耳光，他们亲了起来，而且还是深吻。杨彩把夏生摁倒在床上，他想让夏生懂得成人的事，但夏生却是全身发抖。杨彩把门打开了，夏生也只好在这无奈离开，帮不到心上人，还被当成小孩对待，这让夏生觉得自己挺没用的。第二天早上，夏生爸就在床上发现一张纸条，夏生离家出走了，爸妈以为是他们再婚，让夏生不开心。夏生在文在家待了一整天，都在思考自己是不是多管闲事了。但这些对文在来说并不算啥。如果夏生不管杨彩的事文在打算借机接近杨彩。杨彩知道夏生出走肯定会担心，文在就能趁机告诉杨彩夏生的情况，还能顺便听听杨彩的烦恼。慢慢的，杨彩可能就会对文在有感觉。夏生梦想成为作家，可杨彩的事让他心神不宁。他站到窗边想放空放空，然后他看到刘毅在街上，刘毅也注意到了夏生。他不是来叫夏生回家的，而是打算和夏生一起搬到朋友家去。刘毅离家也是因为想反抗姐姐。刘毅很早就知道这段感情了，他记得姐姐以前多开朗，刘毅很喜欢那时候的姐姐，他希望姐姐能分手，但杨彩只会说刘毅还小不懂事。刘毅为了分开姐姐和那男的，决定离家出走。夏生也盼着杨彩能分手，刘毅想让姐姐恢复以前的样子。夏生想让老师结束这段不该有的关系，三个人就简单开了个会。等夏生和刘毅回家，家里一片漆黑，他们爸妈都坐在客厅，桌子上摆着离婚协议书，自己的任性让父母担心了。夏生向爸爸道歉，杨彩走出房间，他不停的说着对不起。第二天一早，好像昨天的事全都没发生过一样。刘毅和夏生开始实施他们的计划，他们打算跟着杨彩，想抓个正着大个人约会。计划听着简单，正要行动起来就麻烦了。杨彩去了酒吧，但他是一个人，好久都没见那个已婚男人出现。杨彩自己待了四个小时，就是喝酒。又到了第二天，杨彩急匆匆的跑，他们以为杨彩去见男人了，跟着杨彩到了一个地下商场。原来杨彩在这儿是看直播解闷的。走在回去的路上，想起刚才看的东西，杨彩忍不住捂着嘴偷笑。第三天，跟踪人数变成了三个。今天杨彩看起来急急的，还一直看
刘一拿着他的手机，打算冒充姐姐跟那个男的提分手。电话打通了，但刘一说不出话来，他什么都没说就挂了。刘一有社交障碍，一听到对方声音他就慌了。那男的给刘一回了电话，假声想让另一个人直接说分手，但刘一说没事，什么都没发生，连最后一招也没用了。三个人正没辙呢，店长过来了。店长听了听也是一头雾水。老话说得好，无心插柳柳成荫，有心栽花花不开。他们要找的人就这么突然出现了，假声激动的不行，他求那男的跟老师分了吧。假声一把抓住男的的衣领。声音是足够大的，可手就得抖。店长也横插了一脚，他肯定不想店里起冲突。现在两边都挺尴尬的。为了缓和气氛，店长端了了四份意大利面。林来到旁边看热闹，特别开心。店长说不可以这样，他摆出了个牌子，上面写的是能吃瓜的咖啡厅。他居然想把这热闹当卖点。那男的就简单说了一下自己，他叫邱元东，三十二岁了，结婚是结了，就是没孩子。但是两年前开始跟杨菜好的，而且比下身还早认识杨菜。刘一文是谁先提出来交往，这样也能分个对错。他们虽然明没说交往，但率先邀请的。是邱元东看着自己的恋人难受，杨才的脸上终于露出了下身没见过的表情。邱元知道杨才妈妈再婚的事，他本来不是打算这样认识他们的，而是想上门拜访。贾生又要开始闹情绪了，他操心这么多，就因为杨才是自己喜欢的人嘛，把他们拆了只是个幌子，其实是想跟杨才有个坦白的机会。虽然自己有妻子，还在外面搞外遇，不过他对杨才是动了真感情。邱元说他会离婚的，还希望夏生能祝福他们。贾生是不信的，因为杨才之前还为他哭呢。邱元这才知道这事儿，在紧紧握住杨才的时候，对杨才说着哥。各种甜言蜜语，看两人那么亲热，夏生受不了了。他正要拿起筷子，刘一反应更快，刘一一溜烟跑出了咖啡店，夏生也紧跟着跑了出去。林楠这个看热闹的乐开了花，他高高兴兴的去处理剩下的事。杨菜叫邱元说了声对不起，邱元倒是没放在心上，他明白了点什么。除了知道大家都反对，他还看出来夏生真的很喜欢杨菜。可杨菜只把夏生当小弟弟，这次的事让杨菜想清楚了。为了家人，他决定跟邱元说拜拜。杨菜不想伤害到弟弟妹妹，邱元抱着他，他希望杨菜能不管别人的眼光。夏生站在妈妈的墓前，记得一年级的时候，妈妈住院了，不久后妈妈就离开了。妈妈去世已经十年了。夏生虽然接受了妈妈的离世，但他还是会想，如果妈妈还在会怎样？刘一和杨彩也来到了墓地，他们不止向夏生妈妈问好，杨彩还告诉夏生，他跟秋元结束了，那我们得好好打个招呼了。大家都特别开心，然后大家一起去给夏生妈妈问好。杨彩分手后，原本能和以前一样开朗了，姐姐挑食的问题，还有妹妹的倔强的脾气，两个重组家庭现在越来越像一家人了，一切都在往好的方。向走，刘一不太会聊天，但想和他做朋友的人超多。一个瘦了一个拿着怪怪布偶的女孩子找到了刘一，女孩名叫百元桃，她跟刘一是同班同学。小桃找刘一的理由挺简单的，她想和刘一成为朋友。作为友谊的证明，她把自己做的最棒的手工布偶送给了刘一。小桃说那是只可爱的兔子，但刘一怎么看都觉得那布偶怪怪的。中午的时候，同学们叫刘一去吃饭，一个女生认出了那是小桃做的布偶，那女生把布偶拿走了，她直接把布偶扔进了垃圾桶。在那女生看来，小桃就代表着不祥。同学们还跟刘一说。百桃园特别会勾引男生，夏天的时候他让男生们大饱眼福，还有传言说他同时跟六个男生深入交流过。同学们虽然对小桃言辞激烈，但刘一还是把那布偶从垃圾桶里捡了回来。小桃在同学眼里可能不够自重，但交朋友的权利还是自己的。放学后，小桃找到了刘一，他利用休息时间做了一个刘一的布偶，虽然看起来有点怪，但刘一还是接受了这份小心意。面前这位可是个恋爱高手，刘一把心里的疑问都问出来了。小桃也没有遮遮掩掩的，他谈过的男生记得名字的就有三十个了，确实不少。但小桃从从不脚踏两条船，都是一段感情结束再开始下一段。那个和六个人深入交流的事儿，不过是别人编的谣言。小桃的男朋友五花八门，开始都特别温柔，到了将要分开的时候就变得暴力了。有的背着他勾搭别人，有的偷他钱包里的钱，还有的把他关起来。他谈过那么多男朋友，班上的女生都绕着走。如果能和转校来的刘毅成为朋友，小桃会很高兴的。不论是上课还是课间，甚至放学后一起去图书馆，两个人成了形影不离的挚友。小桃主动和夏生说话，为了避免尴尬，夏生提出要把他经常跟的书借给小桃。走在回家的路上，小桃险些被路过的自行车撞倒，幸好夏生及时把他拉到怀里。夏生说着没什么大不了的，但刘一注意到自己就没这待遇。夏生先走了，少女的心思被一阵风吹得满心都是。小桃想追夏生，虽然这个刘一没什么直接关系，但刘一还是觉得心烦意乱的，以至于第二天开始发烧，感觉难受。连夏生的朋友们都察觉到了不寻常。小桃找夏生不是真的来借书的，他把一张纸条塞给夏生之后就跑了。跑的时候还没忘记给夏生留个小惊喜。小桃邀请夏生放学后去约会，但夏生没去，他更。担心发烧的刘一，刘一让夏生帮忙拿毛巾和热水，然后在夏生面前换下了衣服。夏生本来想出门，但刘一叫他帮忙擦擦背。虽说他俩有些小秘密，但现在刘一毕竟是他的妹妹，而且还身体不舒服，夏生也没多想就答应了。刘一睡着以后，杨才发短信过来，让夏
头皮帮忙了，假声都累了，刘毅的烧似乎退了。妈妈很感激他，爸爸也很感动，看着他们像亲兄妹一样相处，爸爸眼里不禁湿润了。虽然小桃被放了鸽子，但他没生气。看他们俩那么亲密，尤米找到夏生，虽然和自己没关系，但尤米还是觉得三人间的关系挺微妙的。夏生一头雾水，尤米说他和小桃已经坦诚相见过了，他还劝夏生别和小桃交往。小桃追人确实挺拼的，追男生时总是全力以赴，即使失败了也不会后悔。夏生心里也有个人，但他总不知道该怎么表达，他也不打算放弃。看夏生一脸沮丧，小桃就叫他去他家坐坐，他们俩可是亲了起来。夏生就那么无奈的让小桃摆布，他心里明白和喜欢的人没戏，所以打算用小桃忘了杨彩。小桃既不是亲人，也不是老师，和他在一起肯定不会有闲言碎语。夏生已经不在乎了。刘一发短信问夏生晚饭想吃啥，小桃并不知道刘一和夏生有家人关系，他挺羡慕夏生那个家人共餐。小桃自己的爸妈早就感情不和，他们的工作也忙得不可开交，这些都比不上和夏生深入交流。夏生无意间看到小桃手上的伤，小桃说那是旧伤，夏生没有多问，他跑去超市走了一圈，回来给小桃做了碗乌冬面。小桃好久没在别人家吃饭了，晚餐虽然简单，小桃还是忍不住哭了。夏生是第一个看到他伤痕不走开的人，也是第一个为他亲手做饭的男孩。这份心动不同于以往，小桃确实想和夏生成为情侣，但夏生却只给了他好人卡。那天自习课上，夏生逃课去天台看小说。手里拿着别人的故事，夏生想要完成自己未完成的小说。正当他感叹时，夏生不小心看到童谷老师，老师在那抽烟赞美生命的自由。童谷正是夏生这一课的老师，看见夏生手里的书，他把烟吸了，跳了下来。童谷并没有责怪夏生，因为在这个和文学无缘的世界里，还有像夏生这样爱读书的孩子。读语文老师的童谷很是开心。夏生挺迷恋几个近代作家，太宰治和古崎润一郎算两个，可他最爱的还是连山耀。童谷老师夸他眼光挺高，他一把托起夏生的下巴，童谷感。觉他来挺投缘，夏生一开始还以为童谷对他有意思，但童谷只是单纯的欣赏夏生。他建议夏生多读点经典好书，说完就离开了天台。回教室，刘毅有事想找夏生帮忙。夏生本以为又是那种事儿，讲多了。刘毅只是想参加个社团，他想请夏生放学陪他去逛逛。刘毅还提到夏生给小桃做的乌冬面，小桃虽然高兴，刘毅却有点小嫉妒，因为他没尝过夏生做的饭呢。夏生答应晚上回家给他做去。放学时刻到了，夏生说要陪刘毅去看社团，两个哥们儿也想凑热闹看看女生社团，四个人。一起出发了，他们先去的是体育社团、游泳部、篮球部的，看得眼花缭乱。两哥们满足了就先撤了。夏生和刘一接着去了文艺部，部里空荡荡的。夏生在书架上瞄到一本他正想要的书，就随手借走了。几天后，夏生还书到文艺部，放书的瞬间，他听到有人说话。原来童谷老师跟个女生在里面打波。夏生不想悄悄溜走，他的鞋子却在地板上发出响声。童谷和女学生都出现在身后，不过他们并没有再接吻。女学生只是帮童谷弄眼睛里的睫毛。童谷一看夏生手里那本书，直接。说夏生是不是想加入文艺部？虽然夏生根本没这意思，但通谷抓着他借书的事做文章，没得到允许就拿，这跟偷没啥两样。在通谷的逼迫下，夏生也就无奈答应加入文艺部了。文艺部的部长是个叫美宇的女生，为了拉人头，夏生得去发传单。夏生没辙，只能接受这活。文艺部见美宇一个，他挺高兴有伴了。美宇在后门发传单，夏生负责前门那头，结果刘一不小心也拿了一张，两人对视一愣。解释完这事儿，夏生根本不想搞这个文艺部的，但通谷又出现了，他说他已经把夏生递了入部的。申请夏生没逮个正着，也只能随他去了。夏生发完最后一张传单，去了学校后面那边，发现梅雨手里的传单还没少。夏生接过来，又回前门发去。梅雨觉得给夏生添麻烦了，赶紧给夏生道了个歉。夏生笑笑说：“这事不算啥，文艺部就他们三个人活动。”夏生也琢磨着写了自己的小说，虽然他是单身，写的却是恋爱的故事。他的恋爱就是那些暗恋的经历。梅雨写的也是关于恋爱的。通过想让他俩多点素材，就要让他俩亲个嘴儿。夏生没反应过来他啥意思，梅雨倒是闭上眼睛准备好了。夏生为了不让女生难。看，只好硬着头皮凑上去了。看到小雨哭了，夏生真的不忍心，就递了纸巾给小雨。通谷看出来夏生是个好人，说下回得瞧瞧夏生写的东西。杨再为夏生吃了点心，再去喂刘一。刘一也说想加入文艺部了。第二天在图书室，夏生告诉小雨会有新成员。小雨高兴的退给夏生糖果和纸巾，然后他写了张纸条道谢。图书馆得安静，所以他用纸条回话。小雨真是个诚实的姑娘，两人聊得挺开心。放学后，刘一带着小桃过来了，看着他俩都决定加入，小桃也想参加了。自我介绍后。小雨认出了小桃，以前在学校排名前十见过他。不过小桃有时候成绩会掉出前十，那时候他正忙着谈恋爱，没男朋友的时候，小桃就用学习打发时间。夏生和小雨都爱看书，爱好挺像。刘毅的心里有点不是滋味。周末他去了咖啡厅，总觉得心里别扭，明明不在乎的事儿，现在却伤心了，还会因为别人的态度而心神不宁，这就是心病。简单说，这是刘一陷入爱河了，连店长都经历过这感觉。那是十年前的事，那时候他是
刘一跟着感觉走，说不定感情就能有个了结。杨在感激夏生的守口如瓶，提出下周一起开车出去玩，两人一起吃午饭。尝完当地的特色菜后，两人不约而同的夸好吃，服务员还以为他们是恋人呢。杨在解释说他们是姐弟，夏生脸红了，男生比女生还害羞。饭后，他们在当地随意逛逛，快乐的时间总是短暂的。夕阳把余晖洒在宁静的海面，杨才心痒，想在沙滩上跑，但他是成年人嘛，不会做那种孩子气的事。这活儿就适合夏生，毕竟杨才就在小孩子。夏生还惦记着杨才之前的话。黄昏的海边，两人安静的坐在沙滩上。夏生一直有个问题，杨才的爸爸就跟小三跑了，他不懂杨才为何做了小三这事儿。如果他妈知道杨才是小三，他会怎么想？杨才遇到秋元，差不多是夏生这个年纪，他不只是杨才的初恋，还是他的老师。杨才性格开朗，他也会被男生借作业抄，看着喜欢的男生去找别的女孩。社会姐带来了朋友，杨才的活泼被误解成勾搭男生，他的可爱在女生眼里成了心机妹。杨才被同学给孤立了。这时候秋元老师出现了，他的富余让杨才忍不住轻声笑了。从那天起，杨才的午休都在这儿度过。原本无聊的高中生活变得有趣多了。一直到杨才要毕业，要离开这座学校的时候，杨才重逢秋元老师，看到老师手上闪着结婚戒指，杨才虽然很受打击，但还是没法掩饰见到老师的开心。杨才一直不喜欢自己的父亲，他厌恶所有背叛的行为，至少他在恋爱前是这样认为的。夏生也责备过杨才，说他没资格教别人怎么做人。夏生开始反思自己，他把写好的小说给杨才看，小说里的女主角就是以杨才为原型的。夏生说出了心里的真实感受，不是亲情，也不是兄妹，而是真正的男女之情。两人短暂沉默后，在保密的前提下，杨才接受了夏生的告白。杨才牵着夏生往海的方向走，他们一起走过浅滩，越走越远，直到水淹过腰。他们的关系终究是个难题，这份爱情不可能永远藏着掖着。如果被人发现，不管是家里还是社会，他们都只能是被责备的那一方。这样的结局和逢场作戏没什么两样。夏生心里有些接受不了这份沉甸甸的感情。夏生许下最后一个愿望，他紧紧的拥抱着杨才。夏生能做的就只有这样了。他们回到家时，天已经黑了。他们挑了一模一样的留衣服。玩海的时候，留衣服全湿了。这事儿刘一特别放在心上。这小说的主角是杨彩，但具体内容还是个谜。海边内档的事儿好像没发生过。杨彩还是老样子在教书。夏生忙着酝酿新故事，小桃还是一如既往的沾夏生，变得可能就刘一对这份感情的看法了。夏生躺在床上回味海边的点点滴滴。刘一闯进了夏生的房间，他紧握着夏生的手。他们曾经有过心对心的交流，但却没有亲过。这次刘一是来补上那个遗憾的。夏生嘴上说着兄妹之言，可他对杨彩也动过心，不管是一时冲动还是早有预谋，夏生最终还是拒绝了刘一。他借用杨彩的话来教育刘一，转过身他却又同意了接吻。开始只是轻轻的碰触，接着就是深入骨髓的吻。夏生自认为没什么特别的念头，但刘一就想着还要偷偷来这一趟，吻能解忧愁。吻过后，刘一的心里踏实多了。他跟夏生说了晚安，然后就离开了。因为想反驳杨彩的看法，夏生又答应了和刘一接吻。能找到共同爱好的人，聊天就特别投机。两人独处让小桃心里一股醋味。刘一则是撅着嘴表示不高兴。夏生赶紧岔开话题，暑假一过就要迎接文化祭，他们作为文艺部的一份子，要开始忙碌准备文化祭的刊物了。童谷也加入了，他挺高兴他们能讨论自己布置的事。但期末考试马上就要到了，比起杂志，考试还是要紧的。刘一和夏生拜托杨才帮忙复习，老师本不该单独辅导，但杨才实在拗不过他们，因为经常跟小雨单独在一起，刘一就开始酸夏生。夏生虽然保证啥都没发生，可想到那些事，夏生就脸红。夏生回房间接着学习，他去了趟厕所，杨才房间的门开着，夏生偷看杨才的房间，结果。看到了难以忘怀的一幕，杨才在做着不可描述的事，还念叨着邱云东的名字。第二天见杨才，夏生还是脸红。期末考完后，他们四个没给文艺部丢脸，他们的暑假也快开始了。暑假的一天，夏生打算去社团借书，刘一亮的内衣不翼而飞，他第一个就怀疑夏生。夏生虽然猥琐，但不会偷这个，女心难测呀。他们明明都那啥过了，但刘一看夏生毫不害羞。就在这时，有自行车向夏生冲过来，走廊上骑车那个叫亚历克斯，他和夏生都是高二生，阿丽这个美国人特别随和，两个人自然而然成了哥们。一边聊一边往家走，一个家伙从电线杆上滑下来了。那家伙正是偷内衣的小偷。看到他俩，小偷立马溜了。他们俩紧追不放，小偷跑到了胡同里。夏生对这可熟悉了。阿丽在后头紧追着，夏生在前头拦住了小偷的路。他们把小偷送到了派出所。刘一这时候也到了，作为被偷的人，他得来看看有没有他的内衣。看到夏生跟刘一认识，阿丽想跟刘一交往，他请夏生帮忙牵线。直来直去的夏生就传话了，告诉刘一阿丽喜欢他，自己喜欢的人居然想让他和别人在一起。刘一白了夏生一眼，然后头也不回的走了厨房。夏。夏生话不投机，但他懂得怎么哄女孩。他端着乌冬面去了刘一的房间，吃饱喝足后，夏生向刘一道歉，道歉不只是说说而已。窗一阵摇晃，他们又接吻了。夏生故意触碰了刘一的身体，刘一似乎也没有反
英雄妹，杨俊的这事就没多问，下山给阿丽传情，被刘一挡回来了。这事让他跟杨菜剑也尴尬了，俩人没沟通就闹别扭。阿丽劝夏生得问清楚对方怎么想，还得让夏生说出自己真正的感受。晚上，夏生站在杨菜的房门口，杨菜听明白了刘一怎么想，现在他要听听夏生怎么说。夏生说他喜欢杨菜，但他又怎么和刘一亲亲呢？杨菜决定搬出去自己住，不是因为什么继父继母的事，也不是别的原因，其实他早就想一个人生活了。趁着杨菜还在，爸爸提出去逛庙会，庙会人头攒动，刘一和夏生碰上了林楠还有他的儿子。另一边，杨菜跟爸妈各做各的，杨菜网到四十六只金鱼，结果手机给掉水里了，手机彻底报废，还好夏生找到了他，怕走散，两人就牵手了。夏生领着杨菜到神社背后，他想跟杨菜好好说说。杨菜说他搬家不是因为他俩，他早就有这想法，只不过现在才去做。夏生不想杨菜自己一个人，他说他再也不会亲刘姨了，他也不会表露喜欢杨菜。杨菜不想听他说不会有下次，他也懒得跟夏生多解释。夏生抓住了杨菜，他非得弄清楚杨菜的真心话。杨菜咬了夏生一口，就跑回了庙会。杨菜不小心撞上了店长，夏生请店长帮忙挡住杨菜，他们一起去了神社。等杨菜冷静下来后，店长叫夏生怎么哄女孩子，别反驳，也别问为啥。听他说完，他心里就能舒坦了。杨菜分享了他的心声，他真羡慕刘一的洒脱。作为姐姐的她，总是先看人脸色再做事，她也想要有自己的样子，这也是她离家出走的原因。看到两人亲亲，比家散了还难受。杨菜那颗嫉妒的心火辣辣的。作为姐姐，不能学妹妹任性，心里明白不行，感情却慢慢左右了她的头脑。夏生第一次听到杨菜这么说，忍不住笑了。杨菜想逃，但被夏生紧紧抱住，两个心照不宣的人偷偷开始交往。听了夏生那些真心话，杨菜还是决定搬家。一是说出去的话泼出去的水，二是他想要一个人过，三是两人见面也方便。杨菜就要搬家了，妹妹刘一显得有点失落。杨菜心意已决，连刘一也只能接受。妈妈建议刘一出去走走，散散心。刘一去了图书馆，见到童谷老师，刘一想打声招呼，但秋元突然出现在一旁。童谷的大学后辈差点成了刘一姐夫那个男人，因为他跟杨菜曾经那段风流韵事，刘一看他就是不顺眼。秋元不再找杨菜了，他想跟刘一好好说声对不起。他们几个人去了拉曼咖啡厅，秋元结束了他的婚外情。店长还以为他是来交朋友的。听了解释以后，秋元请刘一吃点心，刘一也不客气，直接点了最贵的甜点。秋元真心实意的向刘一道歉，他跟妻子离婚不是因为杨菜，只是性格不合，他也没打算再联系杨菜，是杨菜决定的分手，他不会因为离婚就去找杨菜复合，他觉得那样太任性了。杨菜打算暑假时搬家，刘一不想姐姐离开，但知道姐姐搬家也是为了他。自从那件事后，杨菜就开始准备搬家，虽然说是为了独立，可能是考虑到刘一的感受，但秋元不这么看，他认为杨菜不想让刘一难过。刘一走进杨菜的房间，躺在杨菜腿上。刘一真的不想让姐姐走，他虽然说喜欢夏生，但还是想要姐姐在身边。刘一甚至想要不喜欢夏生来换姐姐留下。面对妹妹的请求，杨菜觉得刘一不用改变，他告诉刘一按照自己的想法自由生活。作为交换，杨菜也想要自己的自由。夏生在房间找到一封信，信里有把钥匙。夏生高兴的塞进口袋。到了搬家那天，在杨菜的新家，父母边吃边聊杨菜的将来。作为他们的女儿，杨菜总会有嫁人的一天。夏生心里不是滋味，看到杨菜的笑，他心里那个急呀，他就想快点见到杨菜。杨菜也进到房间门，敞开着，站门口的是刘一，他默默的站在那儿。房间空空荡荡，还留着杨菜的味道。夏生对杨菜搬家似乎没太放在心上，反正以后见面的机会多的是。刘一还不知道他俩的事，只是姐姐走了，他心里挺失落。幸好夏生还在他身边，夏生也会一直在那支持刘一，就那种家人互相扶持的感觉。等爸爸回家的时候，刘一已经开始准备晚饭了。他做的是夏生最爱的菜，可夏生说他要在外面解决晚饭。夏生骗刘一说去文哉那，其实他是直奔杨菜的新家去了。夏生到了就按门铃，但杨菜没有来开门，他就用杨菜给的钥匙开门。夏生像贼一样溜进公寓，看到客厅没人，杨菜在房间睡大觉。夏生悄悄坐在床边，他就那么看着杨菜，呆得像个傻子。可能是感觉到夏生的不怀好意的目光，杨菜终于睁开眼睛了，看到夏生，他一点也不吃惊。夏生这次是铁了心来的，只要能和杨菜待在一起，哪怕是偷情他也认了。听夏生这么一说，杨菜心里。挺美的，他们俩先是吻了起来，休息了一会儿，又亲了一次。夏生想更进一步，已经有些控制不住自己了。他们毕竟才刚开始恋爱，这节奏确实快了点。杨菜为了让夏生冷静点，就给他泡了杯咖啡。夏生这次没如愿，心里挺难受的。不过明天地球不会爆炸，他们俩以后诚心诚意相处的日子还多着呢。为了这份不容易的幸福，俩人得慢慢来。开学那天，阿丽对夏生还是那么热心。阿丽想跟朋友们混在一起，就得加入文艺部。阿丽一参加，文艺部就正儿八经成立了。他们以后还能拿到经费。夏生在走廊碰见杨菜。几个哥们儿冲上去打招呼，夏生也凑过去，但杨菜好像没看见他。杨菜出了厕所，夏生在外头等了好半天，他心里有个问题，非问不可，就是他感觉杨菜还在犹豫不决。杨菜拉着夏生到没人的角落，他不是没下定决心，他特别看重他们的关系，所以才这么小
少，大家准备商量下一期杂志的事儿。可惜通过老师请假了，今天已经是第三天了。小雨有些担心通过，贾生提出去看看通过。贾生对通过家的样子简直不敢相信。他们几个终于找到了通过的家，按下了门铃。开门的是位女士，通过又没结婚又没谈对象。这位女士其实是通过的编辑。原来通过是个作家，对校里的人一直守口如瓶。他已经出了十三本书，他写书用的名字是连春药，也就是夏生特别喜欢那个作者。通过觉得他们做的不堪，挺不错，就建议他们去参加小说新人奖。一旦得奖，就算不做专业作家，对升学或找工作都有莫大好处。夏生听得热情高涨，他毕竟梦想成为作家呢。第二天上课，夏生还兴奋的不行，他没怎么注意到小雨因为喜欢读书而高兴的样子。夏生也没太在意刘一的脸色变化，知道通古是职业作家。小雨那晚激动的没睡，但更让人松口气的是，昨天那位女士不是通古的老婆。夏生一直在关注小雨的感受，他看得出来，小雨对通古有意思。夏生纠缠不休，小雨终于忍不住用肘子顶了夏生一下，这一下出人意料，夏生直接从楼梯上摔了下去，结果腿折了，得打上石膏。杨才听说了，马上来了，趁刘一去做饭的空档，夏生紧紧握住杨才的手，暂时不能去杨才家，让夏生觉得挺孤单。不过眼下最要紧的是养好身体，被刘一一直盯着，夏生有点尴尬。现在夏生哪儿都疼还不太方便，可刘一看起来挺高兴，他就亲了夏生。夏生老去文在家玩，刘一一个人在家里挺孤单的，夏生腿断了，只能在家养伤。等夏生回到学校的时候，走廊上好多同学都在看，夏生低着头不知道咋办才好。小雨跪在那儿，他说他会付医药费，还说啥要求都答应。好基友觉得这机会来了，夏生他俩别说话。夏生累坏了，躺在浴缸里泡澡。刘一走进了浴室，夏生还是老样子害羞，怕自己控制不住，夏生就说把灯关了吧。他们俩就一起泡澡了，泡的差不多。刘一开始帮夏生擦背，刘一挺体贴，想帮夏生擦前面，夏生不让。刘一找沐浴露的时候，不小心碰到了不该碰的地方。刘一在拉满咖啡厅跟老板说了事情，老板觉得夏生也够呛。刘一虽然不是故意的，但这种时候嘛，文在在前台，刘一跟他说夏生腿断了，不能去他家了。文在一头雾水，他又好一阵没见夏生了。刘一回去的时候，夏生在沙发上读书，刘一蹲在沙发。旁边，他揭穿了夏生之前的谎言。刘一很想知道夏生之前到底去哪儿了。面对刘一的追问，夏生说他去了小涛家，没告诉刘一，是怕刘一不高兴。笨笨的刘一当时没多想。夏生之后又跟文仔打了个电话，文仔听说夏生追到杨才都惊呆了。想到他俩的关系，文仔把事情暴露。夏生激动地说：“那是不可能的，他要努力成为作家，给杨才一个家。”文仔听了夏生的决心，也祝福他。第二天，夏生去图书馆，正看着杨才的照片发呆，突然冒出的刘一吓了他一大跳。夏生说放学要去文仔家一趟，刘一却不信。夏生解释说他用文。真的名字撒了谎，想去道歉。刘一又一次相信了夏生的话。夏生不止跟杨彩接吻，还让杨彩喂他吃东西。因为之前跟刘一洗过澡，现在想让杨彩帮他，杨彩也没拒绝。夏生急着去杨彩家洗澡，但突然又改主意想晚点洗。两人正聊到投入，外面传来门铃声。杨彩以为是快递，穿衣服去开门。门外站着的人是刘一。刘一走进屋里，看着这个一而再、再而三欺骗他的男人，刘一什么都没说，他的眼泪已经说明了一切。刘一急匆匆跑出杨彩家，被打击的重重的他都没意识到外头下着雨。夏生回去的时候，刘一不在，文在。给夏生打来电话，说因为雨太大，刘一去文在家接他。文在那时候撒谎说夏生已经到家了。淅淅沥沥的雨中，一个女生静静坐在凉亭里。刘一低垂着头，夏生走到她面前。夏生的衣服一塌糊涂，腿受着伤还赤着脚。他向刘一道歉，刘一怒吼着说他们都是骗子。情绪宣泄完，刘一才注意到夏生的样子。夏生因为找不到刘一，拿了个拐杖撑着伞到处找他，结果一跤接一跤的摔。刘一相信了夏生的努力，他从文在家回来，发现夏生还没回家，给夏生打电话也没人接。刘一去夏生的房间里找线索，无意中。看到夏生写的小说，那是一个学生爱上老师的故事，但老师已经有了另一半。刘一读完了小说，就猜到夏生去了姐姐家。刘一问夏生是不是真的喜欢杨彩，夏生承认了，他说自己早就喜欢上老师了。现在杨彩也接受了他的心意，刘一不甘心，他想要跟夏生吻别，但夏生明显不太情愿。面对刘一最后的请求，夏生还是让步了。两人湿漉漉的回到家，妈妈问他们怎么回事，刘一帮夏生隐瞒了一切。夏生很感谢刘一帮他保密，刘一冷冷的看着他，然后就回到自己房间了。刘一躺在床上就忍不住哭了，他知道自己的爱只能。深藏心底。第二天，他们互相说了早安，一起走在去学校的路上。刘一下定了决心，他决定以后一直要讨厌夏生。以前的刘一不太懂得爱恨转换，现在他多少有点理解了。可能这是一种自我保护，通过讨厌夏生，让自己心里舒坦点。刘一还会像对家人那样对待夏生，但他会努力去讨厌夏生。日子一天天过去，下个月就要学校旅行了，不过只能玩上三天，还能看到同学们的泳装。夏生的脸上挤出一个尴尬的笑，他对学校旅行没什么兴趣。趁课间休息，夏生偷偷跟杨才见面，他把最近发生的事讲了一遍。刘一知道了他们的关系，还决定要讨厌夏生。杨彩觉得自己很对不起人，夏生紧紧握着他的手，他不想因此跟杨彩分开，杨彩也不想离开夏生。虽然说这么说，杨彩碰到刘一的时候跟他打
手的刘一，小鱼把夏神叫住了。他俩心情挺像的，小鱼初中时候就开始写小说，虽然只拿了个鼓励奖，他也没有因此放弃，直到后来才懂得天赋的重要。他用这份不甘当做继续写作的动力。夏生被他的话触动了，夏生去了铜鼓家。铜鼓本来不想收徒，但夏生坚持不懈，最后铜鼓让步了。今天那个小说比赛让夏生挺受打击，他怎么也想成个作家，还想靠写作赚钱。他意识到自己可能没那个天赋，他希望铜鼓能给他点指导。铜鼓理解夏生的意思，如果说天赋是做作家的必要条件，他觉得夏生是有的。原因很简单，夏生有那股做作家的决心，就算天赋不够，只要不停的努力，终究会有好运来敲门。至于说收夏生为徒，铜鼓觉得没那个必要，因为知道行业的事也得靠夏生自个儿去做。回家后，夏生先是祝福刘一拿奖，铜鼓的话深深触动了夏生，他的所有弱点和肤浅都暴露了。夏生开始给自己施压，一有空就写小说。夏生试着写了些短篇，他打算每周都写一篇给铜鼓看。夏生还是想拜铜鼓为师，铜鼓最终答应了。学校旅行那天，夏生在飞机上见到了杨彩，然后在大巴上。看到了刘一。自从那时以后，刘一第一次跟杨彩说上话了。刘一的冷淡让杨彩感受到了家庭的不和，他打算和夏生说分手，但分手并不代表心里的感情会变。刘一来这儿并不是要拆散他们，他对他们的事已经不再放在心上。夏生给杨彩买了个珊瑚戒指，他发消息给杨彩，夏生在晚上见一下杨彩。海边的夜晚，大家都在等烟花，夏生也和杨彩见上了面，两人心里都有话想说。夏生想对这段感情更加认真，杨彩却想说分手，他觉得这段感情对他们俩都不好，所以趁现在分手还来得及。夏生没同意。杨彩的看法，他把戒指戴在杨彩手上，这就是夏生的答复。这事和年龄无关，夏生只是真心喜欢上了一个女孩子。窗外的烟花照亮了他们紧握的手，在这种浪漫的氛围下，夏生让杨彩提前求婚了。他们在窗边接了吻，然后在床上纠缠了一番。夏生问杨彩是啥时候开始喜欢他的，杨彩说最初是看到夏生跟刘一接吻的时候，感情冒了出来。不过最主要是因为他们在天台聊天，旅行结束，杨彩被叫进了办公室，主任有个东西想给杨彩看，老师和学生吻的照片被摄影师拍下了，本来是拍毕业照的，其实照片。天时不小心发现了这一幕，这事目前只有两个老师知道。杨彩跪地说：“他愿意承担任何后果。”同时，他请求这事儿保密。时间就这么过去了，今年还剩下十天，明天他们就要迎接假期了。在这段美好的时光里，今天有位老师要调到别的学校去了，是杨彩被调职了。因为个人的因素，他要去别的地方工作。包括夏生在内，全班同学都震惊了。这是杨彩第一份工作的学校，他觉得自己跟学生们一起在成长，很感激能跟大家留下这么多美好回忆。刘毅和夏生都没听说杨彩离职的事，打电话给杨彩电。话里没人应，想到办公室找杨彩，但其他老师不让进。第一个在天台找到他的是通谷，通谷猜到杨彩和夏生的事被人知道了，他是从夏生在小说里猜出来的，可能这就是所谓的因果报应。球员还是老师的时候，他对学生的杨彩也有那么点特别的感觉，这感觉和年龄或立场都没关系。球员找通谷聊过这件事，最后他也是压下了自己的感情。杨彩就不一样了，可能别人怎么反对都没用。夏生来到杨彩的家，房间空无一人，杨彩已经不在这里了。地上有一封信，这是杨彩给夏生最后的道别，请求调职是杨彩自己。提出的，因为他们的事被学校发现了，没跟夏生商量，是因为他怕夏生会为了他放弃一切。杨彩离开，他们的关系就不会被公开了。他让夏生不要告诉别人这事儿，也别来找他。杨彩希望的是夏生能把他忘掉，还有实现他当小说家的梦。跟夏生在一起的三个月都是幸福的时光。刘毅也找不到杨彩在哪儿，杨彩一走，夏生就躺在床上足足一周了。文哉是夏生的铁哥们儿，也是最早知道他俩事儿的人。他坐在床边，把夏生的小说看了一遍，然后就把夏生的床上拽起来，看着现在这副颓废样，文哉可是训起夏。生来，杨彩默默背上一切走了。他这么做都是不想成为夏生梦想的绊脚石。这些夏生心里明白，只是没想到会这么无助。在兄弟们的鼓励下，夏生终于洗了个澡，第一次出了门。他直奔通谷家，他决定先不写短篇小说了，在这段时间要去完成一部长篇。夏生还是关在房间里不出来，就算是爸爸喊他，夏生也不吭声。之前妈妈请人找杨彩的地址，对这事儿，爸妈决定瞒着夏生和刘一。他们知道这俩谈恋爱了，觉得自己当初结婚是个错误。夏生的心还是没法敞开。店长让刘一约夏生出门，然后店。店长带着夏生去了澡堂，夏生从店长那儿听到了他姐的事。店长家世世代代都是黑道的，他打算离家出走那会儿，爸爸一边打发雷霆一边落泪。离家的店长第一次感受到了自由，可以不用再隐藏真实的自己，终于能和喜欢的人在一起。准备洗到背上纹身的时候，店长接到了父亲过世的消息，他最后也没去参加老爸的葬礼。时间不会倒流，过去总会成为回忆，然后伴我们余生。人生是没有后悔药的。夏生终于尝了刘一做的饭，他开始日夜颠倒的码字，情感全都倾注进了小说。刘一看到夏生这样，也不再觉得笑了。小说终于完结，刘一一早起床走到客厅，夏生已经在沙发上等着了。等大家都聚齐了，夏生先是向大家道了歉，接着他说：“虽然杨彩不在了，但他们还得像往常一样过年。”这时，文艺部的其他人也围了过来。夏
狠的头头，他们一起带给夏生去了猩红社的颁奖典礼。原来铜鼓给夏生报名参赛了，这回是带他来拿奖的。夏生激动又客气的发了言，人们都开始认可他了。那位男士也透露了自己是猩红社的文学编辑，从今往后他就是夏生的编辑。回家后，夏生竟然看到了杨彩，他激动的上前抱了过去，但下一秒意识到认错人了，那是刘一。夏生把获奖的喜讯告诉了刘一，刘一很开心，但想到夏生刚才那一激动，他心里有点失落。不过他没打算就此放弃，他问夏生真的了解过杨彩吗？夏生没有否认，但下一秒他就被刘一推到床上了。刘一想让夏生感受到他们的不同，这一次不像第一次那样没感觉，他相信这次两人会有不同的体验。他决定要真正的追求夏生，菩萨有所顾忌，不再犹豫不决，画面就定格在两人接吻的瞬间。但他们的故事不会停在这里，未来是未知的，让我们一起期待下一季的故事吧。